ഗ്രേഡിൻ്റെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് ഓൾറെഡി രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ചലിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ മൂവ് എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലാണെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് എടുക്കുന്ന സമയം അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി അതിലുണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിലും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് അതാണ് എന്ത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എസ് എന്നായിട്ടുകൊണ്ട് കാണിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ യു എന്നും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കും വി എന്നും കാണിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയം ഇവരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന കാര്യം എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം ആ ഇക്വേഷൻസ് കാണാതെ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗിവൺ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് താഴേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഈ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഈ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ വേറൊന്നും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഭൂമിയിൽ താഴേക്ക് വീഴുന്നു മറ്റൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ മോളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ താഴോട്ട് വീഴുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരിക ആ വെലോസിറ്റിക്ക് വരുന്ന മാറ്റം ഒരു നിശ്ചിത അളവിലല്ലേ അതെ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അളവിലാണ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ഒരു യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയാം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ താ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അതിനെന്താണുള്ളത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിൽ വീഴുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി എടുക്കുകയാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയം എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ പറയുന്ന കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് വെച്ച് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ആ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് എടുത്തേക്കുന്നത് സമയമാണ് വൈ ആക്സിസ് എടുത്തേക്കുന്നത് വെലോസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയും തോറും അല്ലേ പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു സെക്കൻഡായി ഞാൻ കളർ ഒന്ന് മാറ്റാം
മൂവ് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ കൺസിഡർ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെറ്റോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ എന്ന സമയത്ത് പി ആയിരുന്നു ടി ടു എന്ന സമയത്ത് ക്യൂ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ പി മുതൽ ദാ ഈ പറയുന്ന എസ് വരെയുള്ള ദൂരം പി മുതൽ ഈ പറയുന്ന എസ് വരെയുള്ള ദൂരം ഒബ്ജെക്റ്റിന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വെലോസിറ്റി അല്ലേ അങ്ങനെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഇനി ടി ടു വരെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ഗ്രാഫിൽ പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം കാണിക്കുന്നത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയെയും അതുപോലെ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം കാണിക്കുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയെയും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നെടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൂരമാണ് കാണി കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ എസ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഈസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനും അതിൽ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ പേരാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ അതായത് വെലോസിറ്റിയും സമയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയേ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സമയം നമുക്കറിയാം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് വെലോസിറ്റിയും സമയവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആക്സിലറേഷനെ പറ്റി എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അല്ലേ വെലോസിറ്റിയിലുണ്ടായ മാറ്റം സമയത്തിനനുസരിച്ചുണ്ടായ മാറ്റം എത്രയാണോ അതാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ആക്സിലറേഷൻ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി വന്ന മാറ്റം എന്താണ് വെലോസിറ്റി വന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് പിയിൽ നിന്നും ക്യൂവിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റിയിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് അറിയേണ്ടത് നോക്കണം പി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റിനുണ്ടായിരുന്ന വെലോസിറ്റി യു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റിനുണ്ടായിരുന്ന വെലോസിറ്റി ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിക്ക് വന്ന മാറ്റം എന്താണ് ഈ ടി വൺ മുതൽ ടി ടു വരെയുള്ള സമയം കൊണ്ട് വെലോസിറ്റിയിൽ എത്ര മാറ്റമാണ് വന്നത് അതായത് ഇത്രയും ദൂരത്തിൻ്റെ മാറ്റമാണ് വന്നത് ആണോ അല്ലേ ആണോ സോ ഇത്രയും ദൂരം വി ഇത്രയും ദൂരം യു അതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് വിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യു കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ എന്താണ് അത് വി മൈനസ് യു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് സമയം എന്താണ് ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്ത് കിട്ടി വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ കിട്ടി അതായത് ഗ്രാഫിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണത് ക്യു ആറിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ ക്യു ആറിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് പി എസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും വെലോസിറ്റിയിലുണ്ടായ മാറ്റം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ അല്ലേ വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മൈനസ് യുവിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് യു അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് യു ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ യു പ്ലസ് എ ടി ഇതാണ് എന്താ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൽക്കാലം ചെറിയ ക്ലാസ് ആണ് നമ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ കോട്ടിലാട്ടറിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും പരസ്പരം പാരലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാരൽ സൈഡുള്ള കോട്ടിലാട്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രപ്പീസിയൻ ഇതാണ് ട്രപ്പീസിയൻ അപ്പോൾ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടില്ല സോ ഇപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്താണ് ഒരു ഏരിയയുടെ ട്രപ്പീസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരൽ സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതുമാണല്ലോ പാരൽ സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിലോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരൽ സൈഡ് അത് നമ്മൾ ഹെച്ച് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ഹെച്ച് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരൽ സൈഡ് ഇൻ ടു സം ഓഫ് ദ പാരൽ സൈഡ് അപ്പോൾ നോക്കി ഈ പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാരൽ സൈഡ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാരൽ സൈഡ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ബി ആണെന്ന് ഇരിക്കുമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരൽ സൈഡ് എന്ന് പറയാം ഇൻ ടു സം ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാരൽ സൈഡ് ഫോർമുല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടോട്ട് വരാം ഈ ഗ്രാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹാഫ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കിയ നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്രാഫ് ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഈ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം അല്ലേ എസ് ആർ അല്ലേ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം എന്താണ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫിൽ അതെന്താണ് അത് ടൈമും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹെച്ചിന് വരെ നമുക്ക് ടൈം ഒന്ന് എടുക്കാം ഇൻറ്റു എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പി എസിൻ്റെ ദൂരം അല്ലെ ഇത്രയും ദൂരം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇത്രയും ദൂരം എന്താണ് അത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ യു പ്ലസ് ഇനി എന്താണ് ഈ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം ഗ്രാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യു ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ യു പ്ലസ് വി എന്ന് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻ ടു ടി ഇൻ ടു ശ്രദ്ധിക്കണേ യു പ്ലസ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു അത് യു പ്ലസ് എ ടി ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു അത് യു പ്ലസ് എ ടി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഈ വിക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളിനിയിപ്പോൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് പോകുമ്പോൾ സയൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും നമ്മളതിന് ഡെറിവേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി ഇൻ ടു യു പ്ലസ് യു എന്താണ് അത് ടു യു അല്ലേ പ്ലസ് എ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹാഫ് ഇൻ ടു ടീനെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻ ടു ടു യു ടി എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു ടി ഇൻ ടു എ ടി എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല ഈ ഹാഫ് ടീനെ ഞാൻ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവനുമായിട്ടും രണ്ടാമത് പ്ലസിന് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആളുമായിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അത് മാത്സിൻ്റെ റൂളാണ് ഇപ്പോൾ എന്തിനു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ടൂ ഇൻ ടൂ വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു ടി എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് ഹാഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ടി ഇൻ ടീം കൂടി ചേർന്ന് എന്താവും ടി സ്ക്വയർ ആവും പിന്നെ ഒരു ഏ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് എ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ ഗീവ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ഒന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എന്താ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാൽ നമുക്കടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ
നമ്മൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ അതല്ല കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് അത് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആണ് ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും കിട്ടുമോ കിട്ടുമല്ലേ കിട്ടും ഈ ടീയിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ എ ഇൻറ്റു എന്തുവാണ് യു പ്ലസ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എൻ എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു ഇത് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്തുവാണ് യു പ്ലസ് വി ഓക്കെ അപ്പോൾ യു മൈനസ് വി ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി അപ്പോൾ എന്തുവാണത് യു പ്ലസ് വിയും വി പ്ലസ് യു എന്നാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നോക്കിയേ വി ഇൻറ്റു വി വി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു വി വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു ഇൻറ്റു യു യു സ്ക്വയർ ബൈ എ അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ നമുക്ക് കിട്ടും എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ടു ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എന്തുവാ അത് ടു എ ആവും ഓർ നമുക്ക് കിട്ടും എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ടു എ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ടു എ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി സ്ക്വയർ മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്തു പോലെ അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ എസ് എന്ന് സോറി വി യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താണ് ടു എ എസ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എന്താ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ മൂന്നും ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്ന രീതികളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇക്വേഷൻ എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാണത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ടൈമിൽ അല്ലേ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഞങ്ങൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക